नमस्कार दोस्तों आ, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन पर आ, लास्ट वीडियो तक आ, हमने सीखा कि कैसे पता लगाएं कि लैंग्वेज एक रेगुलर है कि नहीं और ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो नॉलेज हमने दोस्तों एक्वायर की थी आ, इन यू नो डिजाइनिंग ऑफ डी या डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा तो आप देख रहे थे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ही लॉजिक लगाते हैं आ, लगा रहे थे अब तक कि देखते हैं भाई इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं कि नहीं अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो लैंग्वेज रेगुलर है वरना नहीं है बट अभी एक नए मॉड्यूल की स्टार्टिंग करेंगे विच इज रेगुलर एक्सप्रेशन और आप समझिएगा रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक और तरीका हो सकता है विच इज रेगुलर एक्सप्रेशन ये एक अलग मैथमेटिक्स है तो इसको डिफरेंट तरीके से हम स्टडी करेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक करके हर वीडियो में हम धीरे धीरे सीखते जाए और अपना लेवल अप करते जाए एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गेट में एटलीस्ट टू या थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ एक्सप्रेशन पे ही मिलते हैं इसके अलावा नेट पी एस यूज या जितने भी सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आप लिखेंगे वहां सब पे रेगुलर एक्सप्रेशन का अच्छा खासा वेटेज है और मैथमेटिकली स्पीकिंग ये थोड़ा सा आ, 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 मुश्किल पार्ट जरूर है बट एक बार अगर आपको समझ आने लगा तो इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी यहाँ पे आप स्कोर करते हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की तो चलिए दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशंस की अगर हम बात स्टार्ट करें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस की हमको क्या जरूरत है या पूरे रेगुलर लैंग्वेजेस में एक्सप्रेशंस कहाँ फिट होते हैं तो अगर हम एक बात याद करें दोस्तों तो समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है लैंग्वेज लैंग्वेज चार तरह की हो सकती है ग्रामर का डिस्कशन अभी नहीं किया हमने बट आप समझ सकते हैं कि फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के हमने समझा तीन तरीके हो सकते हैं तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि किसी लैंग्वेज को मैं रेगुलर बोलूँगा कब जब कोई रेगुलर ग्रामर हो जो उसको जनरेट करे तो ये डेफिनेशन हो सकती है क्या अ लैंग्वेज इज सेट टू बी रेगुलर इफ देर एग्जिस्ट अ रेगुलर ग्रामर टू जनरेटेड इस मॉड्यूल की भी बात नहीं की हमने इस पर डिस्कशन करेंगे जिसकी हमने बात की विच इज फाइनाइट ऑटोमेटा जिसके अलग अलग वर्जन यानी कि डी एफ एन एफ एफ साल एन एफ ए सभी स्टडी किए हैं हमने और दोस्तों दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है तो हम बोल सकते हैं A language is set to be regular if there exists a finite automata to accept it. तो अगर किसी लैंग्वेज के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा में से दोस्तों बना सकते हो तो वो रेगुलर है वरना नहीं है सेम बात है रेगुलर ग्रामर की जो जनरेट करता है और थर्ड मॉड्यूल जो बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है चीज रेगुलर एक्सप्रेशन जिसकी भी हम बात करेंगे तो हम ऐसा भी बोलते हैं अ लैंग्वेज इज सेट टू बी रेगुलर जो तीसरी डेफिनेशन हो सकती है रेगुलर लैंग्वेज की इफ देर एग्जिस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट इट वेरी गुड तो समझिएगा दोस्तों कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीके की मैथमेटिक्स है जिस तरह अर्थमेटिक्स में आप नंबर लिखते हो टू थ्री फोर फाइव ऐसा कुछ और उसके बीच में ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई लगाते हो इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की तरह इनको रेगुलर एक्सप्रेशन हम बोलते हैं यहां पे ऑपरेटर्स की जगह हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं और कुछ अलग ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं माफ कीजिएगा ऑपरेंट्स की जगह स्ट्रिंग यूज करेंगे और कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यहां काम नहीं करते तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरे दोस्तों ये भी एक तरीका है रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का और आपको बताऊं तो ये सबसे आसान मेथड है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज क्या है तो व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं अगर यहाँ देखिए डेफिनेशन की बात हमने की तो हमने लिखा हुआ है दैट जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेगुलर लैंग्वेज इवन रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अ लैंग्वेज इज सेट टू बी रेगुलर इफ देर एग्जिस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट इट तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है रेगुलर uh, एक्सप्रेशन सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जैसे मैंने यहाँ पे बात की दे आर नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर्स तो जैसे आप समझिएगा uh, मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप लिखते हैं टू प्लस फोर तो टू और फोर को हम बोलते हैं ऑपरेंड और प्लस को बोलते हैं ऑपरेटर इसी तरीके से यहां पर देखिए याद कीजिएगा हम बात कर रहे हैं लैंग्वेजेस की लैंग्वेज आर नथिंग बट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग इज नथिंग बट यू नो सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स तो अब देखिए यहां पर हम बात करें तो टू और फोर हम यहां पर बात नहीं करते हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की तो मैं कोई भी स्ट्रिंग ले सकता हूं लेटमी से लाइक ए बी सी या मैं ले सकता हूं बी सी डी इवन सी डी सी कुछ भी या फिर सिंगल एल्फाबेट की स्ट्रिंग भी हो सकती है तो आप समझिएगा स्ट्रिंग्स हमारे पास होती हैं और साथ में ऑपरेटर्स होते हैं कौन कौन से तो ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिकली फोर ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कीन क्लोजर इसकी हमने बात पहले
पावर में या फिर जिसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं ए सुपर स्क्रिप्ट या ए पावर स्टार और आप जानते हैं ए पावर स्टार का मतलब क्या होता है तो लेंथ जीरो यानी कि एपसाइलेंस से लेके लेंथ वन लेंथ टू लेंथ थ्री अप टिल किसी भी लेंथ की आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो अगला नंबर आता है दोस्तों पॉजिटिव क्लोजर का विच इज अगेन ए सुपर स्क्रिप्ट प्लस और हम जानते हैं कि कीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है वो क्या कि यहाँ पर जीरो लेंथ के बजाय हम वन से स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको मिलेगा ए देन डबल ए ट्रिपल ए और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों ये दो नई चीजें हमारे पास हैं विच इज कॉन्कैटिनेशन एंड यूनियन कॉन्कैटिनेशन की बात भी मैं आपसे दो स्ट्रिंग ऑपरेशन में कर चुका हूं तो कॉन्कैटिनेशन मीन्स वॉट किसी भी दो स्ट्रिंग्स को चिपका देना तो मान लीजिए ये एग्जाम्पल लेते हैं अगर ए बी सी और सी डी सी हमारे पास होगा दोस्तों और हम लगा देते हैं कॉन्कैटिनेशन तो हमको मिलने वाला है ए बी सी एंड देन सी डी सी तो जस्ट दो स्ट्रिंग आपस में हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और लास्ट हम बात करते हैं यूनियन की ये एक नई बात है यहां पर ए प्लस बी डिफाइन करता है चॉइस तो अगर मैं लगता हूं ए प्लस बी तो देखिए ध्यान दीजिएगा चॉइस किस चीज की और किस चीज की नहीं क्या ये चॉइस है कि आप दोनों में से एक भी सिंबल ना लें जी नहीं एक सिंबल आपको लेना ही है और क्या दोनों ले सकते हैं नहीं दोनों भी नहीं ले सकते सिर्फ एक लेंगे ना एक से कम ना एक से ज्यादा तो देखिए अगर ए प्लस बी की बात करूंगा तो इसका मतलब या तो आपको मिलेगा सिंगल ए या तो आपको मिलेगा सिंगल बी तो समझिएगा सिर्फ एक गिनती के चार ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं याद रखिएगा कीन क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर कॉन्कैटिनेशन एंड यूनियन अगेन अब अगर ये एक नई मैथमेटिक्स है तो जिस तरह अर्थमेटिक्स में ऑपरेटर के साथ साथ दोस्तों हमें प्रेसिडेंस भी पढ़ना पड़ता है प्रेसिडेंस मतलब अब मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो कोई एक्सप्रेशन टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो हमें समझना चाहिए कि पहले प्लस को सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई को तो दोस्तों मैथामेटिक्स में हम यूज करते हैं बॉडोमास और बॉडोमास जैसा ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड उस कंटिन्यू उस तरीके से हम चलते हैं इसी तरीके से मैंने जो लिखा है ऑपरेटर यहां प्रायोरिटी में लिखा है तो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सबसे पहले आपको सॉल्व करना है कीन क्लोजर अगर कोई एक्सप्रेशन लंबा सा लिखा हुआ है कीन क्लोजर के बाद नंबर आता है पॉजिटिव क्लोजर का देन कॉन्कैटिनेशन एंड देन सबसे लास्ट में यूनियन तो दो बात इंपॉर्टेंट है चार तरह के बेसिक एक्सप्रेशंस हमारे पास है जिनको हम यूज करते हैं और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कीन क्लोजर देन पॉजिटिव देन कॉन्कैटिनेशन देन यूनियन और हां ब्रैकेट तो किसी मैथमेटिक्स में आपके पास है तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसका इस सीक्वेंस में ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में समझ आ रही है कि रेगुलर एक्सप्रेशन अभी बात करेंगे अच्छे से रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन करने का एक तरीका है आ, जहां पे चार तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास हैं नाउ इट इज ओनली प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हाँ और साथ में हम ऑपरेंट्स के बजाय यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेशन यूज करते हैं ठीक है तो, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें समझ आ रही है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं कुछ स्ट्रिंग्स हमारे पास है कुछ ऑपरेटर हमारे पास है अब देखिए अगर इसको और अच्छे से समझना है तो दो काम करने को आने चाहिए वो क्या आ, या तो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है आप उसे पढ़ सके कि वो कौन सी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है या फिर उससे भी थोड़ा मुश्किल काम होगा कि रेगुलर लैंग्वेज आपके पास हो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सके तो धीरे धीरे इस चीज को कंटिन्यू करते हैं आ, उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं तो दोस्तों एक छोटी सी थियोरिटिकल बात और करेंगे मान लीजिए कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि एक्सप्रेशन वैलिड है कि इनवैलिड है तो यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट है बात करते हैं प्रिमेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर जैसे आप एग्जाम्पल समझे डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर तो प्रिमेटिव जैसे आपका इंटीजर है फ्लोट है कैरेक्टर है तो ये वो प्रिमेटिव बेसिक बेसिक मैथड आप बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर है जिनको यूज करके हम कॉम्प्लेक्स लाइक जैसे एरे हो गया ट्रीज है लिंक लिस्ट है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं मैं बोलूंगा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक उसको बोलते हैं प्रिमेटिव और उसको यूज करके हम जो बनाते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्रिमेटिव तो इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में भी कोई भी मेथड या कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास है नॉन प्रिमेटिव जो है हम देखते हैं उसके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कैसे हैं अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सही और सही तरीके से उन्हें अरेंज किया गया है तो एक्सप्रेशन भी वैलिड है तो अगर डेफिनेशन में आपने जो लिखा है क्या रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेट टू बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम प्रिमेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स मतलब आ, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिड होगा आ, अगर उसको डिराइव हम कर सकते हैं फ्रॉम प्रिमेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन एंड बाय अप्लाइंग दिस फॉलोइंग रूल्स
तो फाइव एप्साइलन और कोई भी सिंबल जो फाइव से बिलोंग करता है उसको मानते हैं प्रिमेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन ध्यान से समझेंगे फाइव आप जानते हैं वट इज फाइव फाइव इज अ एम टी सेट और नल सेट विच कंटेन्स नथिंग तो इट इज अ सेट इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा और बाद में बात करेंगे अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपका फाइव है तो लैंग्वेज भी आपकी फाइव होगी उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको तो फाइव इज अ सेट इट इज अ वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन तो कहीं भी अगर लिखा है फाइव तो हम उसको एक वैलिड एक्सप्रेशन मानते हैं नो एप्साइलन ऑब्लिक लेमडा देखिए एप्साइलन आप जानते हैं एप्साइलन इज नॉट अ सेट बट हियर इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो तो ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जीरो है ऑब्लिक लेमडा करके भी मैंने लिखा है बिकॉज uh, कुछ राइटर कुछ बुक्स में नल uh, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट uh, करते विद द हेल्प ऑफ लेमडा तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा एप्साइलन ए लेमडा दोनों का मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा में सेम है तो इट इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन आप मानिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका एप्साइलन तो लैंग्वेज भी होगी सेट विच कंटेंट्स ओनली एप्साइलन तो वो नल नहीं आप समझेगा अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है मान लीजिए हमारा फाइव तो लैंग्वेज हमको क्या मिलेगी फाइव उसके अंदर कुछ नहीं होगा अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आप कैप्साइलन तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जहां पर आपको सिर्फ मिलने वाला है एप्साइलन और उसके अलावा सिग्मा के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं ए बी सी डी वो सारे के सारे भी प्रिमेटिव एक्सप्रेशन हैं तो अगर मैं सिर्फ लिखता हूं ए ये भी एक एक्सप्रेशन है कॉमन सेंस बात है जैसे मैथमेटिक्स में फोर प्लस इज एन बेसिक एक्सप्रेशन बट क्या फोर अपने आप में भी एक्सप्रेशन है जी हाँ वो एक सिंगल नंबर है जो कि एक वैलिड मैथमेटिकल वैल्यू है तो आप समझिएगा हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिएगा अगर ए और बी क्या ये दोनों वैलिड एक्सप्रेशन है जी हाँ तो क्या ए प्लस बी भी एक एक्सप्रेशन होगा यस yes. क्या ए प्लस बी डॉट सी भी एक एक्सप्रेशन होगा यस yes. तो हम क्या बोलते हैं कि ये तीन बेसिक एक्सप्रेशन के बाद जहां पे आपका फाइव है एप्साइलन और सिंबल है हम ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं यहां पे जो हमारे पास है विच इज यूनियन कॉन्कैटिनेशन पॉजिटिव क्लोजर की इनक्लोजर उसको जितनी बार भी यूज कर पाएंगे उस जो भी बनेगा वो भी एक वैलिड एक्सप्रेशन होगा तो दोस्तों छोटी सी थियोरिटिकल बात थी आई होप इस वीडियो में जो बेसिक लॉजिक है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो हम क्यों पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं क्या एडवांटेज ये बात आपको समझ आई होगी तो आप समझिएगा रेगुलर एक्सप्रेशन सिखाने के लिए कोई डायरेक्ट कोई मेथड नहीं कि मैं आपको ऐसे करके सिखा दूंगा कि ये स्पेसिफिक लॉजिक इसको पढ़ लेते हैं तो भी हम क्या करने वाले हैं हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो पहले मैं कुछ बेसिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ आप मुझे उसका लैंग्वेज बताइएगा कि उस एक्सप्रेशन से क्या लैंग्वेज हमने डिराइव किया फिर जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने सॉल्व किए हैं डी के लिए एन के लिए उन सब लैंग्वेज के लिए हम एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप समझिएगा मैं ऐसा भी करके करने की कोशिश करूंगा फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस और जितने ज्यादा टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन पर अंडरस्टैंडिंग हमारी उतनी अच्छी होती जाएगी तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के अपने बेसिक वीडियो बेसिक लॉजिक डिस्कस किए हैं प्लीज लाइक दिस वीडियो और जो भी आपके फीडबैक्स हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज राइट दम इन कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर द चैनल और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को फर्दर धन्यवाद